。大家好，这一盘棋是一九四零年日本镰仓十番棋当中的一盘棋，对阵的双方是吴清源和穆氏。这一盘棋也是十番棋当中的第五局，穆氏执黑先行，白棋吴清源。木谷是开局，先单关手脚，黑棋小尖以后，白棋单关手脚，黑棋占据了右边大场。现在的围棋都是以脚为重，黑棋要挂脚，白棋小飞手脚，黑棋拆边。白棋拆边，那么看上去白棋这个拆二是好点，但是考虑到上方这个结构当中，黑棋这个靠是紧凑的好棋，白棋搬，黑棋退，白棋还要二路立，黑棋左边拆边，甚至黑棋都可能再靠上去，黑棋两边都走到。白棋不满意，于是吴清源先左边拆边，下一步还要强调这个大飞攻击黑棋这个角。孟木虎师走的也非常稳健，中央一跳，把右上角作为围空的重点，白棋先点，黑棋粘住，白棋直接。来浅消黑棋，黑棋不能走这个小飞，因为白棋一压，黑棋要退，这个棋形黑棋非常重复，再被白棋下方拆边的话，白棋的布局就非常生动。实战木谷师就顶住了白棋 ，AI 的建议，黑棋走小尖。从外围进攻白棋，通过进攻，黑棋外围加厚，对下方白棋有很大的影响。实战黑棋尖顶，白棋退，白棋不敢往里面长，黑棋一虎，那么黑棋这个后势将会发生作用。白棋退，黑棋搬了一步。白棋反扳，下一步木谷石就不肯长出去，因为白棋一挤，黑棋三路爬，白棋再一跳，白棋的外势非常完整，将来白棋这个压还有先手味道，黑棋棋形同样啊非常的重，木谷石放弃了这个长，先跳，那么作为白棋来讲。也不肯打吃，黑棋粘住以后，两个断点，白棋补也不是，不补也不是，不断点多后手。于是双方在这个地方脱线，吴清源紧凑的靠了上去。既然黑棋非常厚，白棋靠上去也是再让黑棋重复一下，黑棋没有走这个虎。白棋往回一退，黑棋还要二路立，白棋将会抢占下方这个拆边。木谷石就二路搬，白棋反搬。木谷石为了围住右上角这个石控，选择了这个大吃。这招棋稍微的降低了一些胜率，布局的速度有点慢。这种黑棋应该是打吃这个子，白棋粘住以后，黑棋上方脱线，把棋走到下边，下边才是双方必抢的方向。实战黑棋打吃，黑棋再粘住，这招棋是木谷石的问题手，这种黑棋应该是打吃这个白棋。不担心白棋反打，黑
，黑棋提到这个子以后，白棋反而不太好下。如果冲的话，黑就退。虽然三个白棋冲断黑棋，但是呢，三个白棋还不算是活棋。实战，孟古石为了围控，选择单战，白棋打吃，黑棋在连接，白棋提掉。虽然黑棋比较厚，但是呢，白棋。能够提到这个字，白棋也没有什么不满。我们下一步，黑棋把这个字退了回去，白棋先爬，黑棋拐住。将来呢，白棋有扳了再虎的开劫的手段。白棋暂时保留，占据了这个大飞，攻击黑这个角，黑棋自然也要加攻白棋。白棋没有选择出头的下法，因为黑这个压是先手。白棋退的时候，黑棋封锁白棋。吴清源反加黑棋，黑棋封锁，白加入小飞，白小活脚，黑棋压了一笔，黑棋在小尖，白加入大飞。黑棋靠断，白棋断掉黑棋，黑棋虎不住，白棋二路拐，黑棋挡住，白下路扳，黑棋扭断白棋，白先粘住，黑棋打吃，白棋一路打。白棋再一退，双方呢在脚上进行一个转换，白棋获取实地，将来还有一个一路爬的关子。那么黑棋在这个地方走后，也占据了左边这个加工。那么对待这个加工，白棋不肯这样单纯的跳出去，因为黑棋一小尖，黑棋再一靠，黑棋基本上活棋。吴清源加攻白棋，黑棋也没有普通的往外跳，先在脚上靠了一个，问白棋应手。如果白棋挡，黑棋就产生一个加，这里有打吃，这里有爬过，白棋就二路扳住黑棋，黑棋靠压。黑棋压住，白棋没有底，因为黑棋往下一立，对左边白棋的眼位伤害非常大。白棋就连接，黑棋再一飞，开始进攻左边白棋。吴清源没有通过这种靠来出头，因为黑棋扳，白棋退。黑棋在小尖，左边白棋眼位不够，而且呢，白棋在这一带出头，离黑棋的后势太近。于是吴清源小尖，黑棋挡住，白棋二路扳，白棋要活棋，合情合理。黑棋先虎住，白棋连接。连接以后，白棋这个地方还有一个底，黑棋不断，白棋扳断黑棋，于是黑棋还要后手补棋。那么在左边的战斗，似乎黑棋没有得到便宜。白棋小尖，白棋二路扳，在脚上先制造一个打劫。吴清源并没有马上开劫，从这个地方走了一个拆一。此时的吴清源正在策划一个中央围空的计划，因为左边的黑棋还没有活，一旦在这个地方封锁住黑棋，白棋在这一带进攻黑棋，中央自然成空。那么木谷石这个时候
，也没有急于来不及。提到这个字，消除掉“白棋脚上”这个大忌。但是这一招棋有点缓，黑棋应该走这个小数，先威胁左边白棋，把这一带的黑棋先走后。实战，黑棋踢掉，白棋小进。吴清源走得非常稳，白棋下一步是要进攻左边黑棋，进攻的前提是要保证左边白棋的活棋。那么白棋小尖以后，黑先点脚，为下一步这个拐做准备。白棋挡脚，黑棋拐，这里的棋形白棋不能虎，黑棋搬出去，白棋要退。黑棋还要贴，中央白棋反而被卷了进去。吴清源这个小飞是棋形要点，黑棋压住，白棋再跳，黑棋把这个头长了一步，非常有必要，避免白棋打吃来扩张。黑棋长头，白棋先走后这个角。黑棋压了一步，目数非常大，但是此时这一招棋还是有点缓，应该走这个小飞。当黑棋加了以后，吴清源果断的脱线，开始进攻左边黑棋。黑棋虎住，黑棋基本上可以算作活棋。下一步看上去，白棋最漂亮一招棋，是个大飞。棋形非常完整，但是呢，黑棋在这个地方还有一个小飞，黑棋同样可以围控。于是，吴清源走了一个相步，边加强这一带的防线，边更进一步的浅削上方黑棋。黑棋穿了白棋象眼，白棋先小尖，黑棋上方补棋。那么白棋往回一跳，中央自然成空。黑将着爬了一个。木谷石是不甘心白棋中央成这么大的空，于是就跳了一个。白棋不肯粘，黑棋连接以后，进一步黑棋可以继续浅削白棋，而且呢。黑棋还有威胁上方两个白棋，于是吴清源先跳出去，黑棋跳，这个地方有重断，白棋挡住，黑棋中央跳，白棋跟着跳，在这个地方黑棋虽然浅削了白棋，但是这一带黑棋的连接是有问题。黑棋本手需要补棋，但是被白棋围住下方失控，黑棋这盘棋不乐观。于是，在这个地方，木谷石选择了最激烈的下法，直接就跳了进去，也是期待白棋冲。黑棋挡住，白棋如果切断，黑棋粘住，那么这个地方有冲，这个地方有冲。白棋不能兼顾，那么对待黑这个跳，吴清源走的也非常的狠，穿了黑的象眼，继续威胁黑棋这一带的联络。黑棋尖顶，白棋扳住，黑棋断了一个，黑棋二路一拖，在下方给白棋制造味道。白棋挖断，黑棋打吃白棋，这是白棋不能逃，因为黑棋打吃，白棋需要长，黑棋这里有一个扳，白棋如果断的话，黑棋在这个地方吃白棋的接不归，那么对待黑这个打吃，看上去。白棋这个断是必然的下法，黑棋踢掉，白棋
断掉中央黑棋，但是呢，黑棋这种打吃都是先手，白棋踢掉以后，黑棋这个地方还有跳，这种进攻，白棋没有把握。于是吴清源面对这个打吃，神不知鬼不觉的挖了一个，这是好棋。吴清源在这一带的战斗走得非常的细致。如果黑棋敢挡住白棋，白棋再来断，黑棋踢掉，白棋断掉黑棋。虽然在这种地方，黑棋打吃都是先手，但是呢，将来白棋这里有一个断，黑棋走不动，黑棋踢到这个子，白棋吃住黑棋，黑棋往外拐。白棋这个地方还有打吃，所以当白棋挖的时候，黑棋不敢挡，但是黑棋也不敢吃，因为白棋从这个地方贴出去，两块黑棋都没有活。于是木谷石就搬了一个，争取下方走出一些东西。白棋先打吃，黑棋踢掉。白棋退，白棋要先吃住下方黑棋，在这个地方黑棋还有毛病，黑棋拐住白棋。那么下一步，白棋搬了一步，白棋再一次，白棋再一样，吴清源要全局走后。因为在下方这个战斗当中，白棋将来还残留着急打这一招棋。如果黑粘住，白棋开劫，中央黑棋还不活。现在吴清源要把全局来走后，压了一个。那么木谷石先入虎，白棋要立下去，黑棋挡住白棋，一路爬是一个大关子。白棋再从这个地方压住黑棋，这个地方有切断，黑棋先连接，白棋粘住。这里的黑棋还没有连出去，黑棋连出去唯一的办法是断掉这个白棋，但是呢，白棋在一挤产生一个打劫，这个地方劫财非常多，于是。木谷石先放弃这几个子，黑棋往回一爬，黑棋要活脚，白先小劫，这是眼位的要点。黑棋挤，白棋粘住，黑棋往脚上搬，白棋右点，这也是破眼的要点。下一步，黑棋再一虎，要求做眼。那么看上去，黑棋往脚上爬可以扩大眼位，但是呢，下方黑棋活不了棋，因为白棋有一个扳。黑棋一般要走这个虎或者这个虎，如果黑棋一路虎，白棋有一个靠。黑棋如果挡的话，白棋往里面爬，黑棋做眼，白棋爬过，黑棋活不了棋。如果黑棋来做眼，白棋一路立，黑棋挡住以后，白棋爬回去，黑棋做眼的时候，白棋破眼，这个地方黑棋不入气。如果黑棋走这个二路虎，白棋先往下虎，黑棋挡不住，白棋一点，黑棋死棋。黑棋如果做眼。白棋还有一个一路点，黑棋粘住，白棋爬回，黑棋这个地方还是没有办法来做眼，白棋扳，黑棋同样是不入气，所以实战木谷石放弃了二路爬，虎在这儿，白棋往下虎，黑棋断了一个，白棋打吃。那么，当白棋打吃在这儿，下方黑棋活不了。
。于是呢，木谷石就中判头等数。